আজ বুধবার পাঁচ অক্টোবর দু হাজার ষোলো বিশ আশ্বিন চোদ্দশো তেইশ বঙ্গাব্দ শরৎকাল দর্শক যারা বিশ্বাস করে যে তারা জয় করতে পারে তারাই জয়ী হয় শুধু নৈপুণ্য শুধু শক্তি শুধু কৌশল দিয়ে জয়লাভ করা যায় না জয়ের জন্য চাই বিশ্বাস আর আস্থা আজকের এই সকালে একটাই চাওয়া জয় আসুক সবার জীবনে আসুক জয়ের অপার আনন্দ আজ বিশ্ব শিশু দিবস পৃথিবীর সকল শিশুর জীবন হোক নিরাপদ বর্ণিল এবং সম্ভাবনাময় এই শুভ প্রত্যাশায় শুরু করছি আজকে দিন প্রতিদিন আজ দিন প্রতিদিনে রয়েছে আজ কোথায় কি জানেন হয়তো স্বাস্থ্য কথন আজকের বাংলা ভিশন এবং সবশেষে আনন্দ আড্ডা আজকের এই বিশেষ দিনে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চলুন পরিচিত হই আজকের অতিথির সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস তো আজকের এই বিশেষ দিনে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার আজকের এই বিশেষ দিনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যটা কি সেটা আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো এবং বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন সেই সেই সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত শুনবো কিন্তু তার আগে আমাদের কিছু নিয়মিত পরিবেশনা আজ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মূল থিয়েটার হলে রয়েছে জাতীয় নাটোৎসব দু হাজার উপলক্ষে ঢাকা থিয়েটারের পরিবেশনের নাটক ধাবমান একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে রয়েছে জাতীয় নাটোৎসব দু হাজার উপলক্ষে নাট্যমঞ্চ সিলেটের পরিবেশনের নাটক সুখের খোঁজে সুখলাল একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে রয়েছে থিয়েটার বাউনোর পরিবেশনের নাটক ননপুরের মেলায় একজন কমলা সুন্দরী ও একটি বাঘ আসে কারিগরি শিশু স্বাস্থ্য সেবা দেশের সর্বস্তরে পৌঁছাতে হবে যাতে কোনো শিশুই এ থেকে বঞ্চিত না হয় এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা শিশু হাসপাতাল প্রথমে ঢাকা শিশু হাসপাতালের অবস্থান ছিল ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কে পরবর্তীতে উনিশশো সালে সরকারি এই হাসপাতালটি স্থানান্তরিত হয় জেনে নিন বর্তমান তথ্য ঢাকা শিশু হাসপাতাল ঢাকা শেরে বাংলা নগরে শ্যামলের শিশু মেলার পূর্বে এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পশ্চিম পাশে এটি অবস্থিত টিকিট মূল্য বহির্বিভাগের জন্য বিশ টাকা এবং জরুরি বিভাগের জন্য পঞ্চাশ টাকা ফোন আট এক এক ছয় শূন্য ছয় এক থেকে ছয় দুই পর্যন্ত অথবা আট এক এক চার পাঁচ সাত এক থেকে সাত দুই পর্যন্ত সন্তানকে সুস্থভাবে পৃথিবীতে আনার জন্য মাকে অনেক কষ্ট করতে হয় এই কষ্ট যেন জটিল কোনো সমস্যা না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখা উচিত এই সময়ে একজন অন্তঃসত্তা মায়ের জন্য দরকার পরিবারের সব সদস্যের বাড়তি মনোযোগ গর্ভকালীন অনেক মা রোজা রাখেন রোজা রাখলে খেয়াল রাখবেন সন্তান ঠিক মতো নড়াচড়া করছে কিনা না রক্তে চিনির পরিমাণ খুব বেশি কি না এই বিষয়ে চিকিৎসকরা মনে করেন গর্ভবতী মায়েরা রোজা রাখতে পারবেন তবে রক্তচাপ হঠাৎ করে বারবার কমে গেলে বেশি পরিমাণে ইনসুলিন নিতে হলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে রোজা রাখা ঝুঁকিপূর্ণ তবে রক্তচাপ রক্তে চিনির পরিমাণ ঠিক থাকলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমপক্ষে দশ থেকে বারো বার সন্তান নড়াচড়া করলে রোজা রাখা যাবে এই হিসাব একজন মায়ের ঘুমানোর সময়টা বাদ দিয়ে এমনকি ইফতারের সময় বাসার বাইরের খাবার খাওয়া যাবে না এছাড়া অতিরিক্ত বমি বমি ভাব মাথা ঘোরানো চোখে ঝাপসা দেখা দুর্বল লাগা বুকের মধ্যে বা পেটে জ্বালা পোড়া ভাব বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত এ সময় অনেক মাকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খেতে হয় চিকিৎসকের পরামর্শে যেসব ওষুধ রোজা রাখার জন্য অন্য সময় খেলে অসুবিধা হয় কি না অবশ্যই সেটা জেনে নিতে হবে আজ বাংলা ভিশনের পর্দায় আপনাদের জন্য রয়েছে দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র দোকানদাররা কয় রুপা চান্দা না দিলে হেরাও দিব না তাহলে রুপার চান্দা তোল ও আমার দরো দি আমার জানব আর জানলে তোর তিনের ঘরে ঢুকতাম না বিকেল পাঁচটা বিশ মিনিটে হাস্যরস বিষয়ক অনুষ্ঠান খুদে রসিক রাজ প্রযোজনা রফিকুল ইসলাম ফারুকি রাত আটটা পনেরো মিনিটে দেখবেন ধারাবাহিক নাটক মিলার বারান্দা রচনা ও পরিচালনা সাগর জাহান আজ রাত নটা পাঁচ মিনিটে দেখবেন সুমন আনোয়ারের রচনা ও পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক স্বর্ণলতা রাত এগারোটা পঁচিশ মিনিটে দেখবেন ফোনো লাইভ স্টুডিও কনসার্ট মিউজিক ক্লাব প্রযোজনা নাহিদ আহমেদ বিপ্লব
এছাড়া সকাল সাড়ে সাতটা সকাল দশটা বেলা এগারোটা দুপুর বারোটা দুইটা বিকেল চারটা পাঁচটা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা রাত সাড়ে দশটা এবং রাত দেড়টায় দেখুন বাংলা ভিশন সংবাদ চলুন ফিরে যে আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান স্যারের কাছে স্যার আবারও আপনার কাছে ফিরে এলাম তো শুরুতে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস এবং আজকের এই দিনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যকে সেটা যদি একটু আপনার কাছ থেকে শুনতাম সারা বিশ্বে শিক্ষকরা সম্মানিত এবং তারা মানুষ গড়ার কারিগর বলে সবাই অভিহিত করেন সেই শিক্ষকের সম্মানে পাঁচই অক্টোবরে শিক্ষক দিবসে যারা এর আয়োজন করেছেন বা ব্যবস্থা করেছেন উনিশশো পঁচানব্বই থেকে আমি তাদের অভিনন্দিত করছি আমাদের জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ যুগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ব লগ্নে সেই সময় যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বাঙালি মুসলমানরা বিশেষ করে পশ্চাৎপদ ছিল এই পশ্চাৎপদতার কারণে আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বীয় সম্প্রদায়কে জাগাবার জন্য যে দামা বাজি দামামা বাজিয়েছিলেন সেই যুগে সেটা মুসলমানদের জন্য খুব কাজে লেগেছিল তিনি তিনি আহ্বান করেছিলেন বাজিছে দামামা বাদরে আমামা শি রুচা করি মুসলমান দাওয়াতে শেষে নয় জামানার ভাঙা কালায় তো ওরে নিশান তারপর থেকে আমাদের সমাজে শিক্ষার বিস্তার হতে থাকলো তখন শিক্ষকদের সমাজে খুবই সম্মান ছিল একজন শিক্ষককে খুবই ও শ্রদ্ধা ভরে তার আসন নির্ণয় করা হতো এবং সেই যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে তারপরে পাকিস্তান যুগ এল আমরা দেশ বিভাগ হল কিন্তু এই যুগে দেখা গেল যে আয়ুব খা উনিশশো সালের সাতই অক্টোবর মার্শালা জারি করে তিনি যে ব্যবস্থা করলেন সেটা হচ্ছে এই যে ব্রিটিশ আমলে আন্দ্রুলি এলাকার জন্য প্রচলিত যে শাসন ব্যবস্থা ছিল নর্থ ইস্ট ফার্স্ট ইন্ডিয়া প্রভিন্স চিটাগাং হিল ট্রাক্ট ইত্যাদি তাদের ডেপটি কমিশনার বা ডিসি বলা হতো এবং উন্নয়নের সমস্ত কাজগুলো তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন ফলে মানে সরকারের যে অন্যান্য দিকগুলো আছে শিক্ষা অন্যান্য সেগুলো নিচে পড়ে গেল তারা উপরে উঠে গেলেন ফলে সে তারা যে মূল করলেন সেখানে শিক্ষকদের তেমন কোনো সম্মান ছিল না তথাপি তৎকালে নূর মার্শাল এয়ার মার্শাল নূর খান যে শিক্ষা ব্যবস্থা যে যে প্রশাসন সংস্কার করেছিলেন তাতে শিক্ষকের বেতন খুব হাই করা হয়েছিল মর্যাদা উচ্ছে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা পিসফিল সামান্য একটা ক্ষেত্র মাত্র পরে অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষাকে খুবই ম্লান করে দেওয়া হয়েছিল তারপরে যখন দেশ স্বাধীন হলো আমরা আশা করেছিলাম যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়বে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিক্ষা ক্ষেত্রে যারা নিয়োজিত হন তাদের সম্মান বাড়বে সেটা হয়নি বরং আমি জানি যে বঙ্গবন্ধু যারা বঙ্গবন্ধু গভর্নর প্রথা প্রবর্তন করতে ছিলেন জনগণের ক্ষমতায়নের স্বার্থে ফর দ্য এম্পায়ারমেন্ট অফ দি পিপল সেইটা ওই তৎকালীন আমলারা সহ্য করেনি পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন আবার প্রশাসন সংস্কার দায়িত্ব দেওয়া হলো একজন অগ্নিবেশিক প্রথার বেনিফিশিয়ারি কর্মকর্তাকে তিনি দেখলেন যে তার সব সার্ভিস যদি ক্যাডার সার্ভিস হয়ে যায় সমানে তখন শিক্ষা ক্যাডার হলো কিন্তু উনারা যেটা শিক্ষা সিভিল সার্ভিস ল্যান্ড হওয়ার কথা তারা তো ছিলেন জেলা কালেক্টর এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন তারা আবার প্রমাদ গুনল একই রকমভাবে তারা এটার বিরুদ্ধে স্বজন্ত্র করে শিক্ষা ক্যাডার হলো বটে সিভিল সার্ভিস তো একটা জায়গায় চব্বিশটা ক্যাডার সার্ভিস হলো সমানের সমবেতন শিক্ষা সার্ভিস হলো কিন্তু তার মন্ত্রণালয় কেড়ে নিল অন্যরা অর্থাৎ শিক্ষা সার্ভিসে যিনি এনক্যাডার হলেন তিনি তার ক্ষমতা ওই অধিদপ্তর পর্যন্ত যাচ্ছেন এরপরে যেখানে পলিসি মোল্ড হবে শিক্ষার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগবে সেইখানে আসলো অন্য লোক যে শিক্ষার এনক্যাডার কর্মকর্তা না শিক্ষার সাথে তার কোনো যোগ নাই যে তার কোনো ফিল্ড ওয়ার্ক নাই সেটা একটা অদ্ভুত সিস্টেম তো এইভাবে আজকের এই শিক্ষক দিবসে আমার এই কথাটা বেশি মনে পড়ে যে শিক্ষার অবস্থা কি শিক্ষা কীভাবে পরিবর্তিত হওয়া উচিত 
জনসাধারণের বেশি কাজে লাগার জন্য সেটা পণ্ডিত বিক্রিয়া ভাববেন কিন্তু শিক্ষকদের মর্যাদার কথা আজকে ভাবতে হবে শিক্ষকদের কাছ থেকে আমরা যেমন চাই শিক্ষক হবে নির্লোভ সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ হবেন শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রদের তিনি সঠিকভাবে পরিশ্রম করে তিনি বিদ্যা দান করবেন যে এই এটা আমরা চাই এবং তিনি তার মনোরম ব্যক্তিত্ব ছাত্রদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে আমরা শিক্ষক দিয়েছে অনেক কিছু চাই কিন্তু শিক্ষকের মর্যাদা যদি না দেন তাহলে তো হবে না যেমন আপনি শিক্ষককে বাড়ির ঘাটে চাকর বাকর মলে করা হতো পাকিস্তানি আমলে এবং তার আগের আমলে তো সরকারি খাতাদের নামই ছিল না কাজেই সেটা নানা চত্বরে উড়ে এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত ক্যাবিনেট সেক্রেটারি অবস্থান ছিল সাংসদের উপরে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আসি যে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সৃজনশীল পদ্ধতিটা ঢুকেছে তো এই বিষয়টা আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন সৃজনশীল ব্যবস্থার সম্পর্কে আমি খুব একটা বেশি ভাবিনি তবে শিক্ষার শুধু সৃজনশীল তো একটা প্রশ্নপত্র তৈরি ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে আরও বেশি যত্নবান হওয়ার জন্য কতগুলো সিস্টেম মাঝে মাঝে বের হয় এক্ষেত্রে সব শিক্ষার বড় শিক্ষা হচ্ছে ছাত্র মেধা সম্পন্ন কি না তার আয়ত্ত করার ক্ষমতা আছে কি না সে শিক্ষককে অনুসরণ করতে পারছে না এবং যে শিক্ষক শিক্ষাদান করছেন তিনি সঠিকভাবে তার সময় এবং মেধাটা ব্যয় করছেন কি না এটা হলো মূল কথা আগের দিনে যখন এই সব কিছুই ছিল না তখনও তখন শিক্ষকরা এত যত্ন করে ছাত্রদের পড়াতেন সেই ব্রিটিশ যুগে যে সে সেই শিক্ষা কাজে লেগেছিল আজকেও আজ যে শিক্ষক শিক্ষকতা করেন তিনি তার সঙ্গে অন্য অন্য আনুষঙ্গিক কোনো পেশায় থাকেন কি না শিক্ষার জন্য তিনি কতটা সময় দান করেন ছাত্রদের প্রতি কতটা যত্নবান এ দিক থেকেও আমাদের খেয়াল করতে হবে এখন এটা খেয়াল করতে হলে সে শিক্ষককে তো মর্যাদা সম্পন্ন করতে হবে তাদেরকে তার কাছ থেকে যেমন আমরা অনেক কিছু আশা করি শিক্ষকও তার মর্যাদাটা আশা করেন আজকে যেহেতু বিশ্ব শিক্ষক দিবস তো আজকে দিবস প্রসঙ্গে যদি আমি একটু আবার চলে যাই এই যে শিক্ষক দিবসটা পালিত হচ্ছে প্রতি বছর তো এই দিবস পালিত হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মানে মননের বিকাশটা কিভাবে হচ্ছে বলে আপনার কাছে মনে হয় আমি এক্ষেত্রে বলবো যে শিক্ষক দিবস বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এই দিবসটাকে কেমন ভাবে শিক্ষকরা গ্রহণ করেছেন যারা শিক্ষার্থী তারা কেমন করেছেন তাদের অভিভাবকরা কিভাবে নিয়েছেন সেইটা যদি আপনি পরিভাব করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ক্ষেত্রে আমরা কতটা চেতনা সম্পন্ন কতটা সরব এবং কতটা এর প্রতি যত্নশীল কাজে এর ক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে শিক্ষকদের প্রতি এখন সমাজেরও খুব দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় এই কারণে যে বাংলাদেশে অর্থবৃত্তের প্রসার খুব ব্যাপক হয়েছে এখন ধন সম্পদ আহরণের দিকে সাধারণ লোকটা যতটা যত্নবান কার কি অবদান কোনটা বেশি কাজে লাগে এদিকে তার দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না এটা সর্বক্ষেত্রে এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে আমরা অন্যত্র দুঃখ প্রকাশ করছি যে তার যে ব্যক্তি ব্যক্তি মানুষের যে অবদান তার যে সমাজের প্রতি তার যে দায় দায়িত্ব সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি টু দ্য পিপল সেটা কতখানি আছে তারা তার অর্থবৃত্ত সম্প্রসারণের জন্য যতটা ব্যস্ত সমাজকে দেওয়ার জন্য তার যে সমাজের তার যে দায়িত্ব আছে রেসপন্সিবিলিটি টু দ্য সোসাইটি সেইটা সে কতখানি পালন করছে এই দিকে সন্দেহ দেখা দিয়েছে সেই জন্যে ব্যক্তি সমাজের মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং শিক্ষকদের প্রতি তাদের যত্নবান হতে হবে আগ্রহ বাড়াতে হবে এইটা না হলে কেউ খবরই রাখে না যে আজকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস অভিভাবক না অভিভাবকরা না শিক্ষার্থীরা না সমাজে সরকারি পর্যায়ের লোকরা শুধু শিক্ষক দিবস এমনি এমনি এসে আর গেল এরকম তো হবে না স্যার আপনি তো দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজ সংস্কারক হিসেবে কাজ করে আসছেন এবং প্রশাসনের সংস্কারেও আপনি অনেক কাজ করেছেন তো আপনার এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আলোকে একটু জানতে চাই যে বর্তমানে একটা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের শিক্ষক তার নিজেকে কিভাবে তৈরি করবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে সে কিভাবে তৈরি করতে পারবে বলে আপনার পরামর্শটা যদি একটু জানাতে এটা খুবই মূল্যবান একটা প্রশ্ন শিক্ষক সমাজের প্রতি শিক্ষকদের দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার যে সীমাবদ্ধতা আছে তাকে যদি সেই দায়িত্বটা দেয়া হয় শুধু পাঠদান না পাঠদানের ক্ষেত্রে যারা যুক্ত আছেন সেই ক্ষেত্রে যদি বিশিষ্ট শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা থাকে তাহলে সেটা সম্ভব তা না হলে একজন শিক্ষক শুধু দাল তরহানি নিধিরাম সর্দার তার কোনো ক্ষমতা নাই পলিসি মোল করার ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা নাই তো সে কীভাবে এটাকে সাহায্য করবে কাজেই যারা শিক্ষক তারাই এবার শিক্ষা প্রশাসনকেও পরিচালিত করবে তারা এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো ব্যাপকভাবে তুলে ধরবে 
सिस्टेम थका दरकार शिक्षार क्षेत्र मन हम आगे शुद्ध शिक्षा पाठदान ना शिक्षा प्रशासन उच्चतम पर्यात शिक्षक अबहित गति पढ़ीनी दस बस नीरव हो जाए पढ़ाशुना कर चाकी से शिक्षक ढुके जो एक शिक्षक नित्य नतून ज्ञान अर्जन कर आप टू डेट ज्ञान छात्र देवे ताथार्थ प्रवीण एवं कार्यकर शिक्षक बोलते जिन्ह बयस भारे नुजू हो ग पढ़ाशुना ना कर एकधरण बक्तव्य तरह नोट बीते लेखा से गो दिए जा जगते प्रचारित ज्ञान विज्ञान माध्यम सबिस्तार लाभ कर ज्ञान थकते हैं सर्वशेष अवस्था शिक्षा दिखे दी है जो कृषि क्षेत्र कृषि सर्वशेष अवदान दी है सबकिुक्त हमें समाज संगे जुक्त हो समाज राजनीतर संगे जुक्त आज राजनीति विभिन्न चा व्यवस्थापनार संगे जुक्त आज जरा पार्लामेंटे मेम्बर हन तरा सकल संगे जुक्त आँ तेजर जो एटीच्यूड टू आर सोसाइटी शिक्षा व्यवस्था सम्पर्क अन्न्य विषय सम्पर् से तरह दृष्टिभंगी से अनेकखानी निर्भर कर शिक्षक के क्यों दृष्टि दे देखें शिक्षा के कत मूल्यायन कर जरा देश राजनीतर क्षमताधार शिक्षा के क्यों देखते चान ये अनेक कि निर्भर करी शिक्षक मर्यादावान ये बोलते हमें समाज राष्ट्रे सामने बस उद्देश्य मर्यादावान नागरिक गर्मक्षम कर दायित्व शिक्षक ये दायित्व जो सुंदर भाव पालन करते ही दायित्व और समाज दायित्व हो शिक्षक के निरापत्ता देवा तरह मर्यादा के उचे तुले धरा सरकार दायित्व हो तरती सुविचार करा एवं ये गुरुत्व दिए देखा अभिनंदित कर प्रिय दर्शक एत खुण कथा हो अतिथि संगे एबार समय हलो विदाय नेपार अनुषान सम्पर्क अपन जो मतमत और परामर्श जाना लिखु ये ठिकाना प्रयोजक दिन प्रतिदिन बांगला भेशन नूर टावर एकश दस बीरतम सी आर दत्त रोड ढाका एक दु शून्य पाँच फोन नय छय तीन दु शून्य तीन शून्य थ चार पर्त इमेल एड्रेस दिन प्रतिदिन एट बांगला भेशन डट टी भारतीय जतियत नेता सुभाष चंद्र बसुर एक उक्ति विदाय नेब आज रक्त दिए पाओ स्वाधीनता शक्ति दिए रक्षा करते हैं
प्रिय दर्शक सबा भलो थकून सुस्थ और सुंदर थकून आज सारा दिन सवार जो शुभ और कल्याणमय हूँ